नमस्कार मित्रांनो मी पुन्हा एकदा तुमचे सर्वांचे स्कूल एज्युकेशन ह्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मनपूर्वक स्वागत करतो मित्रांनो आज आपण एन एम स्कॉलरशिप एक्झाममध्ये जो पहिला पेपर आहे बुद्धिमापन क्षमता चा, चाचणी मेंटल ॲबिलिटी टेस्ट या पेपरमध्ये कोणत्या घटकावर किती प्रश्न विचारले जाणार आहेत त्याबद्दलची संपूर्ण माहिती ह्या आपण व्हिडिओमध्ये बघून घेणार आहोत त्यासाठी हा संपूर्ण व्हिडिओ तुम्ही मनपूर्वक बघा आणि कोणत्या घटकावर किती प्रश्न विचारले जातात त्यानुसार अभ्यासाला लागा मित्रांनो संख्या श्रेणी म्हणजे संख्या मालिका या प्रश्न प्रका प्रकारामध्ये एक संख्या मालिका दिलेली असते या मालिकेतील एक संख्या गाडलेली असते व ती प्रश्नचिन्हाने दर्शवलेली असते मित्रांनो तुम्हाला त्या प्रश्नचिन्हाच्या ठिकाणी त्या संख्या मालिकेमध्ये योग्य असा नंबर तुम्हाला योग्य असे संख्या तुम्हाला तिथं लिहायची असते यावर तुम्हाला परीक्षेमध्ये दोन ते तीन प्रश्न विचारले जातात मित्रांनो भूमिती या आकृत्यांवरील प्रश्नांमध्ये भूमितीमधील आकृत्यांचा उपयोग करतात त्रिकोण चौकोन आयत वर्तुळ इत्यादी आकृत्यांच्या सहाय्याने प्रश्न तयार केलेले असतात भौत करून अशा आकृत्यांवरील प्रश्नात त्रिकोणांची संख्या चौकोणांची संख्या आयतांची संख्या चौरसांची संख्या इत्यादी विचारले जातात मित्रांनो ह्यासाठी तुम्हाला भूमितीय आकृत्यांचा अभ्यास करणे अतिशय आवश्यक आहे यावर तुम्हाला दोन प्रश्न विचारले जातात मित्रांनो परीक्षेमध्ये काही कूट प्रश्न असतात जे की तुम्हाला विचार करणाऱ्याला प्रोत्साहित केलेले असतात हे थोडे कठीण प्रश्न असतात अशा प्रकारचे प्रश्न सोडवताना प्रश्न उदाहरणामध्ये दिलेल्या माहितीप्रमाणे लेखी मांडणी करण्याचा प्रयत्न करावा म्हणजे त्या प्रश्नांचे उत्तर शोधणे अगदी सोपे होईल असे प्रश्न तुमची विचारक्षमता वाढविणारे आणि तर्कशक्तीस आव्हान देणारे असतात मित्रांनो यावर तुम्हाला चार ते पाच प्रश्न विचारले जातात त्यामुळे या घटकावर तुम्हाला अधिक भर देणे आवश्यक आहे अक्षरांची लयबद्ध मांडणी अक्षराची लयबद्ध मांडणी या प्रश्न प्रकारात इंग्रजी अक्षरांची मालिका असते या मालिकेतील काही अक्षरे गाडलेली असतात या अक्षरांचा क्रम ओळखून मालिकेतील गाडलेली अक्षरे निश्चित करून रिकाम्या जागी भरावायची असतात मित्रांनो हा अतिशय सोपी प्रश्न असतो तुम्हाला जर याची ट्रिक्स समजले तर तुम्ही ह्यावर विचारले जाणारे एक किंवा दोन प्रश्न तुम्ही निश्चितपणे सोडवू शकता अंकांची लयबद्ध मांडणी यामध्ये अक्षरांच्या ठिकाणी अंकांचा उपयोग करून प्रश्न विचारले जातात या प्रश्न प्रकारात मालिकेतील अंकांचा क्रम ठरवून गाडलेल्या जागी पर्यायातील योग्य क्रमाने येणारे अंक शोधवायचे असतात यावर एक किंवा दोन प्रश्न विचारले जातात मित्रांनो हा सुद्धा प्रश्न प्रकार अतिशय सोपी आहे तुम्हाला याचे निश्चितच मार्क मिळतात नंतरचा प्रश्न प्रकार आहे वर्गीकरण म्हणजे क्लासिफिकेशन अशा प्रश्न प्रकारामध्ये चार आकृत्यांचा प्रश्न दिलेला असतो यापैकी तीन आकृत्यांमध्ये एक प्रकारचे साम्य असते म्हणून त्या आकृत्यांचा एक गट बनतो या चार आकृत्यांपैकी केवळ एक आकृती इतरांपेक्षा निराळी असते ही निराळी आकृती शोधावायची असते मित्रांनो यावर तुम्हाला तीन प्रश्न विचारले जातात आणि हा सुद्धा प्रश्न अतिशय सोपी प्रश्न असतो याचे सुद्धा तुम्हाला परीक्षेत निश्चित मार्क मिळते जर तुम्ही व्यवस्थित तयारी केली तर नंतरचा प्रश्न प्रकार आहे अक्षर मालिकेवरील प्रश्न अक्षर मालिकेतील प्रश्न हे इंग्रजी मुळाक्षरे ए ते झेड यांवर आधारित असतात यात अंकांचाही समावेश होतो तसेच समसंख्या विषमसंख्या मूळ संख्या पहिल्या संख्येनंतरची दुसरी संख्या त्यात होणारी वाढ किंवा घट इत्यादींची माहिती हवी असते मित्रांनो यावर दोन ते तीन प्रश्न ह्या परीक्षेमध्ये विचारल्या जातात नंतर आहे अक्षर मालिकेतील चुकीचे पद शोधणे फाइंड आउट रांग टर्म या प्रश्न प्रकारामध्ये एक अक्षर मालिका दिलेली असते या अक्षर मालिकेतील पदे एका विशिष्ट नियमानुसार मांडलेली असतात आणि यातील एक पद त्या विशिष्ट नियमाचे पालन करीत नसते म्हणून त्या पदास त्या अक्षर मालिकेतील चुकीचे पद म्हटले जाते यावर तीन ते चार प्रश्न परीक्षेमध्ये विचारलेले जातात नंतर आहे संख्या मालिकेचे सूत्र ओळखणे फार्मुला फार नंबर शिरेज या प्रश्न प्रकारामध्ये सामान्यतः एक मूळ संख्या मालिका असते मूळ संख्या मालिकेचा विचार केला असल्यास त्या मालिकेस प्रत्येक नियम लावून संख्यांचे रूपांतर दुसऱ्या मालिकेत करून प्रश्न तयार करतात म्हणून प्रश्नातील मालिकेपासून मूळ मालिका शोधणे आवश्यक असते मित्रांनो हा थोडा प्रश्न वेळ खाऊ असतो मात्र यावर तीन प्रश्न विचारले जातात परंतु जर याची जास्त स तुम्ही प्रॅक्टिस केले तर तुम्हाला हाही प्रश्न सोडवता येईल 
नंतर आहे पदांमधील संबंध शोधणे रिलेशनशिप पदांमधील सहसंबंध या प्रश्न प्रकारामध्ये अक्षर शब्द संख्या आकृती रंग रूप आकार कार्य स्थान दर्जा विरोध प्राणी व त्यांचे वैशिष्ट्ये मोठ्या वस्तूचे लहान भाग रेखाकृती दिशा पुस्तक व लेखक इत्यादींचा समावेश होतो यावर तीन ते चार प्रश्न विचारले जातात हा अतिशय सोपी प्रश्न असतो त्यानंतर विसंगत घटक ओळखणे आउट मॅन आउट या प्रश्न प्रकारामध्ये अक्षरे स्वर आणि व्यंजने शब्द संख्या आकृती प्राण्यांची वैशिष्ट्ये रेखाकृती व त्यांच्या दिशा जोड शब्द इत्यादींचा समावेश असतो यावर सुद्धा तीन ते चार प्रश्न परीक्षेमध्ये अवश्य विषय विचारले जातात त्यानंतर आहे सांकेतिक भाषा कोड लँग्वेज या प्रश्न प्रकारामध्ये इंग्रजीच्या कॅपिटल अक्षरांसाठी सांकेतिक भाषेत दुसऱ्या स्मॉल अक्षरांचा किंवा अंकांचा किंवा विशिष्ट चिन्हांचा उपयोग करतात कधी कधी शब्दांतील अक्षरे एका विशिष्ट नियमानुसार पुढे मागे बदलून नवीन भाषा तयार केलेली असते यावर तीन प्रश्न हमखास विचारले जातात त्यानंतर चौरसातील संख्या नियम रूल्स टू कम्प्लीट द स्क्वेअर अशा प्रश्नांमध्ये नऊ चौरसांपैकी आठ चौरसांमध्ये विशिष्ट नियम वापरून संख्या लिहिलेल्या असतात व एक चौरस रिकामा असतो चौरसांमध्ये असलेल्या संख्यांचा नियम शोधून रिकाम्या चौकोनात येणारी संख्या कोणती असावी हे ठरवायचे असते मित्रांनो यावर दोन ते तीन प्रश्न नक्कीच विचारले जातात नंतर आहे अंक पिरामिडवर आधारित प्रश्न नंबर पिरामिड या प्रश्न प्रकारामध्ये अंक किंवा अक्षरे विशिष्ट पिरामिड पद्धतीने दिलेले असतात प्रत्येक प्रश्न डॉट डॉट अशा विशिष्ट डाव्या बाजूस दाखवलेल्या दोन्ही गटात एक प्रकारच्या एक प्रकारचा संबंध असतो त्यावर त्याच तत्वावर आधारित अत्यावश्यक संबंध अश डॉट डॉट अशा चिन्हांच्या उजव्या बाजूस दर्शवलेल्या तिसऱ्या गटात व प्रश्नचिन्हाने दर्शवलेल्या गटात असतो मित्रांनो यावर तीन प्रश्न विचारले जातात आणि हा पिरामिड जो आहे हा अतिशय सोपी असतो त्याचे तुम्हाला हमखास मार्क मिळतात नंतर आहे चिन्हांचा अर्थ योग्य प्रकारे लावणे गणिताची संपूर्ण उभारणे चार मूलभूत क्रियांवरच आहे आपण ज्या निरनिराळ्या चिन्हांचा उपयोग करतो त्या सर्व चिन्हांचा एक प्रकारचा विशिष्ट अर्थ प्राप्त झालेला असतो आता या चिन्हांचा नवीन अर्थ दिलेला असतो हा अर्थ समजून घेऊन त्याप्रमाणे उदाहरणांची पदांची मांडणी समजून घेऊन बरोबर सोडवता आले पाहिजे हे प्रश्न तुम्हाला चिन्हांचा उपयोग करून अतिशय सोप्या पद्धतीने तुम्हाला सोडता येईल यासाठी मी तुम्हाला वेगळा व्हिडिओ तयार करून देणार आहे आरशातील प्रतिमा या प्रश्न प्रकारामध्ये आरशातील प्रतिमा कशी दिसणार हे विचारले जाते आरशासमोर एखादी आकृती धरल्यास ती कशी दिसेल हे ठरवायचे असते यावर एक ते दोन प्रश्न हमखास विचारले जातात मित्रांनो नंतर आहे घनाकृतीवर आधारित प्रश्न क्वच्छन्स ऑन क्यूब या घनाकृती भरीव ठोकड्यास सर्व बाजूंनी पृष्ठांना एकच रंग दिला असेल किंवा ठोकड्याच्या परस्पर विरुद्ध पृष्ठांस वेगवेगळे रंग दिले असेल तो कापून पुन्हा त्याचे एक सेंटीमीटर बाजू असलेले लहान लहान घनाकृती केल्या असतील तर यावर आधारित प्रश्न विचारले जातील मित्रांनो यावर प्रत्येक पेपरला तीन प्रश्न नक्कीच विचारतात हा अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न आहे आणि याचे तुम्हाला नक्कीच गुण मिळतात मित्रांनो शेवटचा आहे क्यूब ठोकड्यावर आधारित प्रश्न या प्रश्न प्रकारामध्ये ठोकड्याच्या बाजूवर आधारित प्रश्न विचारले जातात ठोकड्यावर विशिष्ट चिन्ह अंक अक्षरे दिलेले असतात त्याच्या विरुद्ध बाजूस असणारे चिन्ह अंक शोधावायचे असतात मित्रांनो हा ठोकडा ठोकड्यावर आधारितसुद्धा मी एक व्हिडिओ तयार करणार आहे आणि या प्रश्न प्रकारावर तीन प्रश्न काही पेपरमध्ये विचारतात काही पेपरमध्ये विचारत नाही काही म्हणजे काही वर्षाच्या पेपरमध्ये विचारलेले आहेत तर काही वर्षाच्या पेपरमध्ये विचारलेले नाहीत परंतु हा अतिशय सोपी प्रश्न प्रकार आहे याचा तुम्ही सराव करावा आणि तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर याला लाईक करा शेअर करा आणि ही सर्व माहिती तुमच्या मित्रांना पोहोचवा आणि अजूनपर्यंत चॅनल सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करून घ्या कारण की एन एम एस परीक्षेविषयी विविध व्हिडिओ तुम्हाला ह्या चॅनेलवर बघायला मिळतील 